Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացության ազգային ժողովին վերաբերող հատվածը մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն առանձնացնում է։ Վենետիկի հանձնաժողովին անհանգստացրել էր ազգային ժողովի վերաբերմունքը սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի հայտարարությանը։ Հանձնաժողովն արձանագրել էր, որ կարող է առաջանալ գործող դատավորների մանդատների նկատմամբ միջամտության վտանգ։ Միշխող խմբակցության պատգամավորները պետք է նկատի ունենան, որ իրենց ցանկացած հայտարարություն, որ առնչվում է այդ հարցերին, կարող է միջազգային կազմակերպությունը ընկալել որպես կառավարության թակնված դիրքորոշում։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը ազգային ժողովի մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովում էր։ Այսօր հանձնաժողովի աշխատանքային հերթական քննարկմանը պաշտպան Արման Թաթոյանը ներկայացրեց 2020 թվականին իրականացվելի աշխատանքները։ Արման Թաթոյանը տեղեկացրեց, որ կարևոր քայլերից է մարզերում ստորաբաժանումներ ստեղծելը։ Այս պահին մարդու իրավունքների պաշտպանն ունի 3 մարզային ստորաբաժանում՝ Գեղարկունիքի մարզում, Սյունիքի եւ Շիրակի մարզերում։ Մարզային ստորաբաժանումները չափազանց կարևոր են, որտեղ դրանք հնարավորություն են տալիս հասանելի դարձնել մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքներ մարզերում եւ մարզերի մեր բնակիչներին հատկապես սահմանային գյուղերի մեր սահմանապահ գյուղերի եսպես կամ ինչպես մեր գյուղացիներն են իրենց նաև անվանում այդպես իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ առավել արդյունավետությունը մեծացնելու Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքի Ասիայի Կոմիտեի նախագահ Տաթևի Գրևազյանը անդրադառնալով մամուլի հրապարակումների ասաց, որ Թյուր ընկալում կա կոմիտեի գործունեության հետ կապված։ Շատ հաճախ մտածում ենք, որ մենք ենք որոշում ավիատոմսերի գները աճում են գնում են եւ այլն։ Ընդհանրապես դա մեր գործառույթի հետ կապված չի։ Մենք կանոնակարգում ենք օթային տրանսպորտի ոլորտի համապատասխան միջազգային ստանդարտների։ Կոմիտեի նախագահը կարևորում է նոր ավիաուղիների հայկական շուկամտները։ Հնարավորինս ամեն ինչ անելու են, որպիսի ավիաընկերությունների նոր ուղղությունների համար չլինեն խոչընդոտներ եւ ընկերությունները ժամանակ ունենան հաստատվելու։ Կոնկրետ օրենքի փոփոխության առաջարկ են կանելու օթի փողի հետ կապված։ Եթե մենք այս օրենքը ընդունենք եւ միաժամանակ զվարտնոց է զվարտնոցն է պատրաստ լինի իր սակագները իջասնի զեղ չտա նոր ուղղությունների համար իրենք մուտք գործ են շուկա 2020 թվի համար Մինչորը սպարս չէ նախորջապատ տեղի ունեցած էլեկտրաէներգիայի անջատումների պատճառը, իսկ վաղի ընդհանրություններ անելը ճիշտ չէ, քանի որ պատճառները պարզվում են 10-րդ անթացքում։ Այսօր հրավիրած 10-ի ժամանակ նշեց հայեներգոյի նախկին գլխավոր տնօրեն Սպարտակ Հակոբյանը։ Մասնագետի կարծիքով պատճառները պարզելու համար պետք է լուրջ ուսումնասիրություններ արվեն եւ կանխարգելիչ միջոցառումներ ձեռնարկվեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրան թե վթարը իրանից է Սպարտակ Հակոբյանը այդ վարկածին լուրջ չի վերաբերում, քանի դեռ ապացույցներ չկան։ Ուրեմն ավելի վա, 2013 թվականի 10-ը մեզ բանը փորձ է, մեզ համար դաշ չէ լա։ Տարածվել է, մեր 90%-ը մարել է, ատոմային կայանը լրի ու մարել է, դա վտանգավորություն է եւ մեծ Նարկոլոգիական հանրապետական կենտրոնում 2019 նա թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հաշվարված է 6951 թմրամոլ։ Նրանցից 116-ը կանայք են, իսկ 3-ը անչափահաս։ Կենտրոնի տնօրեն Պետրոս Սեմերջանը նշում է, որ հաշվարվածներից շատերը 30-40 տարեկան մարդիկ են։ Անցալ տարվա նկատման 6% աջ աջ մենք ունենք թմրամոլների։ Անցալ տարի նախորդ տարվա համեմատ 9%-ով 2 տարի առաջ երեք տարվա համեմատ 10 տոկոսով և մի քանի տարիներ ցնց 10-12 տոկոսանոց աջ ունենք։ Տա պայմանավորված չի միայն թմրամորությամբ աջով, տա պայմանավորը նաև առողջապահական համակարգի լավ աշխատանքով։ Հուլիսի 13-ին աշտարակ քաղաքում ճանապարհային ոստիկանները կանգնեցրել են աշտարակի Երևանյան խճուղով ընդհացած Ford Transit մակնիշի ավտոմեքենան։ Ճանապարհային ոստիկանները նկատել են, որ մեքենայի վարորդն ուղևորներից մեկը տեղերով փոխվել է եւ ուղևորը ներկայացել է որպես վարորդ։ Նրանք պահանջել են, որ իրական վարորդը ներկայացնի համապատասխան փաստաթղթեր։ Այդ ընթացքում մեքենայում գտնվող ուղևորներից մեկը իջել է վիճել ճանապարհային ոստիկանների հետ դիմադրություն ցույց տվել, չի ընդհարկվել ոստիկանության ծառայողների օրինական պահանջներին եւ բռնություն է գործադրել նրանց նկատմամբ։ Միջադեպի վայր եկած աշտարակի բաժնի ծառայողները եւ ճանապարհային ոստիկանները նայ տղամարդուն եւ մեքենայի իրական վարորդին բերման են ընդհարկել ոստիկանության աշտարակի բաժին դեպքի արդիվ հարուցվել է քրիական գործ դիմադրություն ցույց տված տղամարդը ձերբակալվել է ստուգվել է մեքենայի վարորդի ստափության աստիճանը նա ալկոհոլի ազդեցության տակ է եղել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Արարատի մարզային վարչության արտաշատի բաժնի համայնքային ոստիկան Լուսինե Հարությունյանը հունիսին տեղեկություն է ստացել, որ Շիրակի մարզի գյուղերից մեկում երիտասարդ միաղջիկ ենթարկվում է աշխատանքային շահագործման գյուղի բնակիչներից մեկի կողմից 2011 թվականից, արդեն 8 տարի։
Ոստիկանությունից հայտնում է, որ տղամարդը նրա նկատմամբ պարբերաբար բռնություն գործադրելու սպառնալիքով հարկադրանքով պահում է գոմում եւ առանց որևէ վճարի աշխատեցնում։ Ստրկության ջիրաններից ազատված աղջիկը պատմել է, որ տարիների ընթացքում մի քանի անգամ փորձել է փախչել, բայց տղամարդը միշտ նրան գտել է բերել գոմ, ծեցել, սպառնալով որ կրկնվելու դեպքում խեղդելով կսպանի։ Հունիսի 18-ին աղջիկը կրկին փախել է, բայց այս անգամ ընդմիշտ նա շիրակից սարերով ապարանի կողմ էր եկել ու թակնվել հովիվներից մեկի մոտ։ Հենց այստեղ էլ ոստիկանները գտել են աղջկան ու բացահայտել տեղի ունեցածը։ Հույս եւ օկտոբեր հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներ աղջկան տեղափոխել են ապաստարան։ Աղջիկը պատմել է, որ չի էլ հիշում թե ինքը քանի տարեկան է եղել, երբ իր ազգականներից մեկն իրեն Վրաստանից բերել է Հայաստան, թողել այստեղ ու հեռացել։ Փոքրիկ աղջիկը մենակ մնալով ապրել է սարերում մի կտոր հացի կամ հագուստի դիմաց աշխատել տարբեր անձանց մոտ։ Նույնիսկ փողը վաստակել, բայց շահագործման չի ենթարկվել։ Հիմա աղջիկը մեկ նպատակ ունի վերադառնալ Վրաստան ու գտնել մորը։ Կառնուտի միջնակարգ դպրոցում ամիսներ առաջ գարշահոտություն էր պատճառը շարքից դուրս եկած ու արդեն դպրոցի հիմքը խարխելած ջրահեռացման համակարգներ երբ որ շինարարակ հանդես այս աշխատանքների ընթացքում այդ խողովակները հանվեցին խողովակները լրիվ խցանված էին միացումները սխալ էր կատարված դպրոցի մասնաշենքը 2004 թվականի կառույց է շինարարական աշխատանքների թերությունների պատճառով սակայն մի քանի տարի անց դպրոցը կանգնում է խնդրի առաջ սան հանգույցները չեն գործել ջրահեռացում չի իրականացվել կոյուղաջերերն անարգել լցվել են շենքի տակ ու քայքայել հիմքը բոլոր խողովակները այս կոնկրետ այս սենյակի կոդրված են եղել եւ անկույտ շինարարների պատճառով այդպես է գործել զուգարանը 2014 թվականին դպրոցն ընդգրկվել է մարզի հերատապ խնդիրների լուծման ծրագրում, բայց հիմնական խնդրի վերացում նա անտեսվել է ու կատարվել մասնակի նորոգում։ 2018-ին ծնողների միջոցով փորձել են կարգավորել հարցը, այս անգամ էլ տեղի ունեցել մասնակի փլուզում։ Ահա որ միատաղմոկ կարծես թե երբ արշարժը դպրոցում, ես երկրորդ թարգից հասել եմ, լավ է որ այդ ծնողի վրա պատը չեր շուղեկել։ Հարցը բազմիցս բարձրաձայնվել է պատկան մարմիններում, վերջապես այն կրկին ընդգրկվեց հերատապ ծրագիր, կնքվեց պայմանագիր ու դպրոցի հիմնանորոգման նպատակով հատկացվեց գումար։ 15 միլիոն 552000 դրամով իրականացվելու է դպրոցի շենքի սանանգույսների վերանորոգման աշխատանքներ, մալուխային գծերի վերանորոգման աշխատանքներ եւ դպրոցի մայտերի վերանորոգման աշխատանքներ Սալվածքի։ Նոր ուսումնական տարին կառնուցի աշակերտները առանց գարշահոտի կդիմավոր են։ Մինչև հուլիսի երկրորդ տասնօրյա գավար քաղաքի արձվակար թաղամասում շուրջ 80 տնտեսություններ հնարավորություն կունեն անտանամեր ձեր որոքել։ Այժմ ընդհանում են որոքման ջերագծի կառուցման աշխատանքները։ Ջերագիծը իհարկ է երկար կծառ այ, քանի որ փոլեթի լեն այն խողովակներ են, դրանց ծառայողական ժամկետը շատ երկար է 50 տարից ավելի։ Ջերագիծը կառուցվում է համայնքի բյուջեի միջոցներով։ Այս նպատակով հատկացվել է 3 միլիոն 580600 դրամ։ Տոստորը սովել մենք ճուշ չենք պիսե ուրուգման մեր հայաթներ չենք ճրը սրա ստուց հետո երևի լավ լինի արդեն ворոքմը նորմալ լինի արդեն երևի բերքատվություն կլինի էլ կովիլացնենք ասենք հողատարածքը արդեն ավել կցանենք բնակիչները նաև նշում են որ ворոքման ջրագծի կառուցումը խիստ անհրաժեշտություն էր եւ ջրի արկայության դեպքում կնվազեն դժվարություններն ու կավելանան տնամերձ ցանկատարածությունները